El día de hoy les traigo un video hablando sobre eh, otro juego de cartas, no es Yu-Gi-Oh! El día de hoy le toca a Magic the Gathering. Específicamente en este video vamos a hablar del formato modern, o el formato moderno, ¿no? Para los cuates. Eh, recuerden que aparte de Yu-Gi-Oh! vamos a tener una serie de, de videos donde vamos a hablar de este formato en específico, de los mejores decks del formato y cómo jugar este, contra ellos, ¿va? Eh, este es el primer video que vamos a hacer de esta serie, digamos. Este, primero que nada vamos a explicar en qué consiste el, el formato Recuerden que Mario dejó un video hace ya unos, como un mes más o menos Donde habla de los principios de Magic, es decir, cómo, digamos, cómo es la jugabilidad, las tierras y demás Por si gustan verlo, eh, me imagino que por aquí en algún lado de la pantalla va a aparecer el video Pero bueno, vamos a hablar específicamente de este formato moderno Primero que nada vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene este formato Como introducción antes de hablar del meta La única desventaja que encontramos realmente para este formato Es que no es barato, realmente es un formato que un deck en promedio cuesta mil dólares en un deck digamos con costo mínimo puede ser este 600 dólares y un deck ya dependiendo de la rareza de la carta y, y del tipo de deck que quieras armar puede llegar a costar 1500 dólares o más lo cual obviamente si lo comparamos con legacy digo es barato realmente legacy tiene cartas extremadamente caras y también a mi parecer es más barato que commander eh, tomando en cuenta de commander pero en una versión ya competitiva con todo no con todo el staple mana creep y demás no entonces esa es la única desventaja digamos que tiene moderno pero todas las ventajas que vamos a enlistar a continuación realmente opacan la desventaja que tenemos acá del costo como primera ventaja es que es un formato eterno es decir que no, no rota como el formato de estándar y es muy difícil que se devalúe no solamente el formato moderno sino Magic en general eh, tiene una diferencia muy particular con juegos como Yu-Gi-Oh por ejemplo ¿no? hace un año y medio más o menos yo me compré unas cartas que se llaman Adir Servant me costaron aproximadamente 1800 pesos mexicanos cuando reimprimen esta carta eh, se va el costo pues prácticamente a la mitad o menos ¿no? yo he visto por ejemplo un Adir Servant ahorita en su versión ya eh, digamos reimpresa de unos 300 pesos 200 pesos entonces pierde mucho el valor y pues si por ahí ven la carta obviamente no costaría esa cantidad cuesta que 10 pesos o menos dependiendo de la carta y esa es una ventaja que tiene Magic las cartas es muy complicado que se devalúen eh, tienden a, a conservar su valor por muchísimo tiempo inclusive si hay reimpresiones pues no es un golpe tan tan drástico digamos la única cuestión que sí tiene el formato de moderno es que también cuenta con una lista de cartas eh, prohibidas digamos no pero realmente eh, si llegaran a prohibir una carta en este formato pues, la puedes pasar a a lo mejor a Commander no o a Legacy dependiendo de, de lo que quieras jugar, pero bueno, esa es digamos la, la cuestión que tiene, ¿no? No va a rotar como, como estándar, ¿no? Que sabes que te dura un año tu deck y tienes que volver a armar otro, ¿no? Aquí te va a durar y te va a durar muchísimo tiempo el, el deck que armes el moderno. Como segunda ventaja es que es un formato extremadamente competitivo. Algunas personas consideran esto como una desventaja, pero realmente a mí fue lo que más me gustó de este formato. Todas las personas que están jugando moderno son personas que se encargan de estudiar el, el formato, ¿no? Se ponen a ver, a ver, vamos a ver cómo funcionan cada uno de los decks que, que compiten, eh, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, cuál es la mejor construcción de, del deck, qué cartas son las que lo hacen bueno y demás, ¿no? Es un juego que pues realmente se, se utiliza muchísimo la estadística, a mí me encanta, porque pues todos esos patrones de juego te permiten a ti ganar en algún momento y cada uno de los oponentes que vas a tener son personas que están enfocadas no inclusive llegan a conocer pues mejor tu deck no de, de, de lo que tú piensas esa es la ventaja que tiene a mi parecer moderno no y tercer punto este jugar moderno significa jugar full power a qué me refiero mucha gente eh, que entra a este formato está consciente de que más pronto que tarde tiene que tener el deck completísimo porque no va a estar este, compitiendo, digamos, ¿no? Recuerden que cualquier juego de cartas tiene como objetivo principal, aunque digan lo que digan, ganar. Si tú pretendes ganar en moderno, en moderno tienes que tener el deck completo, con todas las cartas que se necesitan para la versión del deck que, que quieras, ¿no? Entonces, eso es muy padre porque el hecho de que todos estén jugando eh, al, al full con todos los recursos y demás, provoca una paridad de recursos muy que es muy sana al final de cuentas, ¿no? Tú haces muchas cosas en tu turno y el oponente también hace muchas cosas en su turno. No es un juego que, que se hace monótono, digamos, como otros eh, formatos en general de, de Magic o, sin, o en otros TCG. Eh, eh, lo que nos da a entender es que es un juego bilateral, digamos, no es como en Con Commander que te, te gano en turno 1 con un combo muy raro, ¿no? Como en Yu-Gi-Oh! que prácticamente el que abra gana y con una sola carta pues ya te deja todo un despapalle, ¿no? Y este, pues el hecho de que no tenga tanta, digamos, tanto catálogo de cartas tan amplio como en, en Legacy o en Commander, provoca también que sea un juego muy, muy, muy sano. No hay combos de tokens infinitos, de daño infinito, vida infinita y demás. Es muy, muy, muy complicado que llegue a pasar el moderno. Y esa es una ventaja que tiene en comparación a otros formatos. Y ya por último, la última ventaja que ponemos para moderno es que las tierras no son un problema. ¿A qué me refiero? Digo, en el video de Mario creo que ya había comentado que las tierras son el principal recurso en Magic, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes que tener una tierra en el campo y girarla para poder activar este, determinadas cartas. Por ejemplo, este, esta que tenemos aquí es una... 
carta que te pide girar una tierra de color rojo, ¿no? Una montaña para poder jugar. Esta de aquí nos pide una tierra de cualquier color y una tierra azul. Esta de aquí nos pide una de cualquier color y dos tierras negras. Y esta aberración nos pide, pues, prácticamente una de cada una, ¿no? Una roja, una verde, una blanca y una azul. Aquí, eh, bueno, en otros formatos a mí me pasó que cuando estaba jugando Pioneer intenté jugar tres colores, pero era muy complicado porque llegaba el momento en el que decía, pues ya tengo a lo mejor la tierra verde y ya tengo la azul, pero me falta la de color negro. En moderno es muy complicado que se, que digamos que se atore tu deck, que se trabe, puesto que tenemos estas tierras de aquí que son las famosas Fetchland. Moderno es sinónimo de jugar Fetchland. Las Fetchland lo que hacen es que tú la tienes en el campo, las sacrificas y puedes buscar desde tu deck cualquiera de las tierras que tenemos aquí, de cualquier color, las básicas, y si no, pues las tierras, este, las famosas Shockland. ¿no? que son tierras de dos colores como pueden ver aquí ya iremos profundizando pues cada uno de con cada uno de estas este, digamos habilidades y, y tecnicismos de Magic ¿no? pero la ventaja que tiene Moderno es que realmente puedes explotar todo el catálogo de cartas que hay porque el, la, una Fetchland te arregla totalmente la, las tierras ¿no? inclusive hay tierras de tres colores que te permiten pues tener acceso a todo ese catálogo de cartas ¿va? esas son las ventajas que tiene eh, de momento el formato de Moderno las que podemos enlistar, obviamente hay muchísimas más pero pues, son las más importantes que podemos eh, mencionar ahorita ¿no? y para finalizar hacer este video les voy a dejar este, el formato tal cual, los decks más poderosos que tiene Moderno puesto que esa es la ventaja que tiene el hecho de que haya Fetchland, que de verdad existen muchísimas, muchísimas estrategias, no nada más te vas a enfrentar contra uno o dos decks sino hay este, pues bastantes, no nada más en este video voy a enlistar los 10 mejores pero pues se presta a que haya muchísimas y muchísimas estrategias, vale, vamos a empezar primero con el deck Iset Murtide que es un deck de dos colores, un deck rojo con azul que se dedica a bajar prácticamente este dragonzote que tenemos en pantalla. Eh, utiliza cartas para ganar mucha ventaja de mano. Y también cartas que se dedican a negar, digamos, ¿no? A contrarrestar tus cartas. Tenemos el deck de cuatro colores, Four Color Blank. Que, pues, tal cual, utiliza cuatro colores diferentes. Lo cual le da una posibilidad muy amplia de estrategias. No sabes por dónde pegarle ni por dónde te va a pegar, ¿no? Y aparte de todo, es un deck de 80 cartas. Entonces ya se imaginan toda la jugabilidad que tiene, ¿no? Tan extrema. Tenemos el deck Hammer Time, que es un deck que se encarga de inflar una criatura en el campo, ¿no? Te puede poner un monito muy débil, pero de repente te va a estar pegando con un martillote y vas a decir, no manches, qué criatura tan, digamos, tan grande y tan complicada de pasar, ¿no? Es un deck que gana en te turnos tempranos, ¿no? Es muy, muy rápido. Segundo, tercer turno ya se acabó el juego con Hammer Time. Tenemos el Jack Mode Evolution, que es un deck combo totalmente. Se encarga este deck de buscar, pues, piezas clave de, de un combo, ¿no? De un rompecabezas. Y en el momento que termine de armar ese rompecabezas, pues, va a tener este, una cantidad de recursos impresionante, ¿no? Yo he llegado a ver que tienen hasta 16 cartas en la mano y no saben ya ni qué hacer con tanto recurso. Es muy divertido. Tenemos también el deck Living End, que lo que se encarga es de estar tirando pues sus criaturas de la mano, ¿no? Tiro mi criatura y robo carta, tiro mi criatura y robo carta. Y de repente te van a resolver una carta que tiene la habilidad de cascada y todos los muertos, digamos, que están en el cementerio van a llegar al campo y pues te van a matar, ¿no? Se va a acabar el, el juego muy rápido también, es muy muy divertido este deck. Tenemos el deck Amulet Titan, que es un deck que curiosamente se encarga de jugar pues prácticamente todas las cartas del deck. ¿A qué me refiero? Es que este deck no solamente gana con las criaturas, sino gana con la interacción que tienen las tierras. Este deck, las tierras no nada más este, son digamos cartas para poder bajar más cartas si no es un deck que puede llegarte a matar con ellas no tiene un montón de combos que te pueden bajar la vida, tiene un montón de combos para que las tierras le den mucho ataque a las a las criaturas que tienes en campo y demás, ¿no? Es un deck extremadamente complicado y, y muy peligroso, digamos, para el meta. Tenemos también el deck Born, que es un deck con una estrategia muy sencilla. Todas las cartas que tiene su deck se dedican únicamente a atacar tu vida, atacar tu vida, atacar tu vida. Entonces es un deck que no permite que pases de los 3, 4 turnos, puesto que todas las cartas redundan, ¿no? Es muy, 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 muy estresante, digamos, de jugar. Y ya veremos a, a detalle cómo puedes detener también este deck, ¿no? Tenemos el deck Temur Cascade, que es muy similar a Living End. La única diferencia que tiene es que no se dedica a, a digamos, a aprovechar la cascada para reír criaturas, sino que tiene muchas interacciones este deck, muy similar al cuatro colores tiene cartas que te pueden contrarrestar tus propias cartas, cartas que juegan en tu turno y en el de él, y tiene también muchas este, formas de llegar a este a esta carta que tenemos aquí, ¿no? que te pone en el campo rinocerontes muy fuertes, tenemos el deck Asorius Control que es un deck que se encarga de alargar y alargar y alargar el juego. Y con la intención de que este deck obviamente tenga pues control de la mesa en todo momento. Tiene cartas que destruyen tu campo, tiene cartas que te, que te contrarrestan todo. Tiene estas cartas que son los Planeswalker que se dedican a generar y generar recursos. Es este, también eh, muy 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 este, complicado jugar contra este deck. Y por último tenemos al Grixis Dead Shadow que es una combinación de Rocky Balboa, este, Saint Seiya, John Wick y Kurt Cobain. ¿no? Es un deck que prácticamente se dedica a estarse bajando, bajando, bajando vida. Y cuando tú crees que ya le vas a ganar, de repente 
te da la vuelta y el último que ves es a la sombra de la muerte, ¿no? Ya gigantesca. De cada uno de estos decks vamos a hacer un análisis en particular para que sepan cómo se juega y cómo pueden detenerlo con algunas estrategias de, digamos, de cada color, ¿no? Para que puedan ajustar esas estrategias al deck que deciden jugar. ¿Vale? De mi parte pues es todo, espero que les haya gustado este video, recuerden que vamos a estar subiendo también contenido de Yu-Gi-Oh, no, no es un cambio de uno por otro, vamos a seguir con los side deck versus de, de, de lo que venga obviamente no en el formato, cualquier duda que lleguen a tener en cualquiera de los dos juegos, ya saben, déjenlos en los comentarios, escríbanos por Facebook y vamos a estar atentos a, a, a sus preguntas para responderlas más pronto posible. ¿Vale? Pues de mi parte es todo, les reitero mi nombre es Dito Romero de Provin México, les deseo que tengan muy bonita tarde, noche, día, a la hora que nos están viendo, se cuidan y se diviertan.